গুড মর্নিং আজকে আন্দামানে ডে ফোর আমাদের আমরা আজকে হ্যাভলক যাচ্ছি গাড়ি বলে দিয়েছি সেম দাদাই নিয়ে এসছে গাড়ি যেটা কালকে যেটা করে আমরা চিড়িয়াটা বুগেছিলাম ওই এপিসোডটা আপনারা না দেখে থাকলে মাস রেকমেন্ডেড দেখে দিতে পারেন আই বাটনে এবং ডেসক্রিপশানে লিঙ্ক দেওয়া রইল আর আজকে আমরা যাচ্ছি হ্যাভলক নটিকা ক্রুজ আর এখান থেকে হাড্রো যেটি যাচ্ছি আমরা তো আবিদিন বাজারে রয়েছে আমরা ওখান থেকে হাড্রো যেটি ইটস অ্যারাউন্ড ফিফটিন মিনিটস বাই রোড তো এক ঘন্টা আগে যাচ্ছি আমরা রিপোর্টিং টাইম এক ঘন্টা আগে পৌনে বারোটায় রিপোর্টিং টাইম আর ক্রুজ ছাড়বে পৌনে একটায় মোটামুটি দুই থেকে আড়াই ঘন্টা লাগবে হ্যাভলক পৌঁছাবে তো নটিকা ক্রুজ নতুন ক্রুজ এর আগে খালি দুটোই প্লেয়ার ছিল গ্রিন ওসিয়ান অ্যান্ড ম্যাক ক্রুজ তো আমরা ফার্স্ট এটাই ট্রাই করছি এর পরেরটায় আমাদের হ্যাভলক থেকে নীল আমরা ম্যাক্রুজে যাব এবং নীল টু পোর্ট প্লেয়ার আবার গ্রিন ওসিয়ানে বুকিং আছে তাতে আমরা তিনটেই দেখে নেবো কীরকম এক্সপিরিয়েন্স হয় এবং সেম আপনাদের সাথেও শেয়ার করব তো দেখতে থাকুন লাস্ট জেটিতে গিয়ে আবার কথা হচ্ছে আমরা পৌঁছে গেছি হাড্রো জেটি হচ্ছে জেটি আমরা সিকিউরিটি চেক করে ভেতরে পৌঁছে গেছি আর এখানে আমাদের চেক ইন চলছে তো যেমন দেখলেন আমরা চেক ইন কমপ্লিট করে নিয়েছি বোর্ডিং পাস ইস্যু করেছি ফ্লাইটের মতনই সিস্টেম অনেকটা প্রথমে সিকিউরিটি চেক আছে গেটে সিকিউরিটি চেক ক্রস করে ভেতরে ঢুকে দেন এদের চেক ইন ডেস্ক ডেস্ক আছে এটা দেখলেন ডেস্ক এখান থেকে আমরা গেলাম আমাদের আইটি এবং টিকিটের প্রিন্ট আউট শো করলাম শো করার পর এরা বোর্ডিং পাস ইস্যু করলো এবার আমরা ভেতরে যাব এখানে দেখতে পাচ্ছেন সিকিউরিটি স্ক্যানিং আছে তো আমরা ভেতরে ঢুকবো লাগে স্ক্যান হবে এবং চেক ইনের জন্য ওরা নিয়ে নেবে তারপরে ভেতরে ওয়েটিং রুম আছে ওখানে আমরা বসবো এবং এগারোটা পনেরো থেকে বোর্ডিং স্টার্ট করবে এরা তো এখানে সব লাগেজ স্ক্যান এবং সিকিউরিটি চেক আর এটা করে এটা লবি এই এখানে সবাই ওয়েট করছে ক্রুজ বোর্ডিং স্টার্ট হলে এখানে অ্যানাউন্সমেন্ট হবে এবং তারপরে আমরা যাব পৌনে একটা আমাদের স্টার্ট টাইম ডিপার্চার টাইম তো ফার্স্ট টাইম ইন ক্রুজ খুব এক্সাইটেড তোমার কেমন লাগছে সায়ন হ্যাঁ খুব ভালো লাগছে আজকে আমাদের ক্রুজে প্রথমবার ওঠা তো একটা ভালো লাগা ফিলিং আছে সাথে যে কি রকম কি এক্সপেরিয়েন্স আছে সেগুলো আমরা আপনাদের সাথে শেয়ার করব একদম চলুন তাহলে এটা হচ্ছে লাইট তো আমরা এই কিউতেই দাঁড়িয়ে একে একে সব বোর্ডিং হচ্ছে এই যে এটি দেখতেই পাচ্ছে আমরা উঠে গেছি বোট হয়ে গেছি এটা যেটা দেখলেন এটা হচ্ছে নটিকার রয়্যাল ক্লাস এর পরে আমাদের হ্যাভলক টু নীল যেটা আছে সেটা হচ্ছে প্রিমিয়াম ক্লাস ওটা হচ্ছে ম্যাক হয়েছে এবং নীল টু রিটার্ন যেটা আছে পোর্ট প্লেয়ার সেটা হচ্ছে গ্রিন ওসিয়ান ওটা ইকোনমি ক্লাস সো এইটা যেটা দেখছেন রয়্যাল ক্লাস এটা সব থেকে কস্টলি আমাদের পার হেড টিকিট পড়েছে ফিফটিন হান্ড্রেড রাইট পনেরোশো করে 
এর থেকে আপনি যদি প্রিমিয়ামে যান এর থেকে একটু কম প্রাইস আর ইকোনমিটা সব থেকে সস্তা তো আমরা এই জন্যই ভিডিও আলাদা আলাদা ক্লাসে এবং তিন দু তিনটে আলাদা আলাদা ক্রুজ কোম্পানির ভিডিও এই জন্যই দিয়েছি যাতে আপনারা তিনটিরই এক্সপিরিয়েন্স পান এবং ওয়াইজ ডিসিশান নিতে পারেন আপনারা যদি প্ল্যান করেন যেটা আপনাদের বেস্ট মনে হবে আপনারা সেই মতন করতে পারেন তো এত এফার্ট এবং এটা যদি আপনাদের ভাল লাগে পরি আমাদের পরিশ্রম এবং প্রেজেন্টেশন তাহলে অবশ্যই এটা থামস আপ দেবেন ভিডিও আমাদের চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন কারণ আমরা এরকম বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াই এবং তার ভিডিও আমাদের চ্যানেলে আপলোড করি যাতে আপনাদের কোনো অসুবিধা না হয় এবং আপনারা যেন ভালোভাবে ঘুরতে পারেন আপনারা যেন নিজেরা প্ল্যান করতে পারেন এটাই আমাদের চ্যানেলের মতো তো আমাদের উৎসাহিত করবেন একটু কমেন্ট দেবেন ভাল লাগলে যেমন লাগলো আমার আপনাদের অনেস্ট কমেন্ট আমরা চাই কোনো আর্টিফিশিয়ালি না সবসময় ভালোই বলতে হবে সেরকম ব্যাপার না যেরকম আপনাদের লাগছে আমরা খুব সিম্পল ব্লগই দিই খুব যে খুব লাকজারিয়াস ট্রিপ প্ল্যান করি না এটা আমরা মেনলি মিডিল ক্লাস এবং লোয়ার মিডিল ক্লাসকে টার্গেট করি যাদের ঘুরতে যাওয়া প্ল্যান তারা যদি কোনো দিন আসে কীভাবে করবেন বা প্লাস যারা আসতে পারছেন না সিনিয়র সিটিজেন বা শারীরিক শারীরিক অসুবিধা আছে তারা যাতে একটা ভার্চুয়াল ট্যুর করতে পারেন আমাদের সাথে সেটাই আমাদের চেষ্টা থাকে তো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমাদের ফ্যামিলির সাথে যুক্ত হন এবং ভিডিও ভাল লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন কেমন লাগলো কমেন্ট করবেন এবং বন্ধু বান্ধব এবং সবার সাথে শেয়ার করবেন থ্যাংক ইউ এই যে আমরা এদিক দিয়ে এসছি এসে ক্রুজে উঠেছি এটা হচ্ছে ক্রুজের ভেতর থেকে পুরো জেটিটার ভিউ পেছনে দেখুন কত বড় একটা জাহাজ দাঁড়িয়ে আর আমরা এটাই রয়েছি এই যে এনারা যে লাগেজ তুলছেন এটা আমাদের লাগেজগুলো এদিক দিয়ে তোলা হলো পেছন দিক দিয়ে আর আমরা সামনে দিক দিয়ে উঠেছি আর এটা ম্যাসিভ জাহাজ বা সমুদ্র রত্নাগর ওকে জাহাজ রত্নাগরই বটে দাদুশ্রী বটে এটা হয়তো কলকাতা চেন্নাই এইসব জায়গায় বড় জায়গা যাওয়ার জন্য সুন্দর ভিউ না আমাদের ক্রুজ রওনা দিল স্বরাজ দ্বীপের উদ্দেশ্যে এখানে বলে রাখি পোর্ট প্লেয়ার থেকে হ্যাবলক বা বর্তমান নাম স্বরাজ দ্বীপে পৌঁছতে গেলে ক্রুজই একমাত্র ভরসা সেক্ষেত্রে গ্রিন ওশিয়ান ম্যাক ক্রুজ এবং নটিকা ছাড়াও রয়েছে সরকারি ক্রুজ তবে প্রাইভেট প্লেয়ার ক্রুজ এজেন্সির ক্ষেত্রে অনলাইনের টিকিট কাটার সুবিধা রয়েছে এবং ফ্লাইটের মতো সিট আপনি টিকিট কাটার সময় নির্ধারণ করতে পারবেন আর সরকারি ক্রুজ সাধারণত যাত্রার চব্বিশ ঘন্টা আগে এসে যেটি থেকে সরাসরি বুক করতে হবে তবে সরকারি ক্রুজ পোর্ট প্লেয়ারের ফিনিক্স বে জেটি ঘাট থেকে ছাড়ে যাই হোক কথায় কথায় আমরা রাইট সাইডে চাথাম স মিল ক্রস করে যাচ্ছি আন্দামানের তথা ভারত এবং এশিয়া সর্বপ্রাচীন সমিল এর ভিডিওটি আমরা আগের ব্লগে আপলোড করেছি এখনও না দেখে থাকলে দেখে নিতে পারেন যার লিঙ্ক আই বাটন এবং ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া রয়েছে ওই দেখুন এমন সময় আমাদের নটিকা ক্রুজের পাশ দিয়ে দুরন্ত দুর্বার গতিতে ছুটে চলেছে ম্যাক ক্রুজটি ক্রুজের জানলা দিয়ে পুরো সমুদ্র যাত্রাটিকে দারুণভাবে উপভোগ করছি আমরা এই উপভোগ চলাকালীন তাকে আরেকটু মাত্রা যোগ করছে উড়ন্ত মাছগুলো হঠাৎ করে জল থেকে উঠে এসে বেশ খানিকটা উড়ে গিয়ে ঝুপ করে জলের মধ্যে মিশে যাচ্ছে তবে এই ধরনের আধুনিক ক্রুজের একটি অসুবিধা এতে কোনো ওপেন ডেক থাকে না তাই যতটা যা সমুদ্রযাত্রা তা কাঁচের ভিতর থেকেই উপভোগ করতে হয় তাই বেশ কিছুক্ষণ সিটে বসে দেখার আনন্দ নিয়ে পৌঁছে গেলাম ক্রুজের ব্যাকডোরের দিকের কাঁচের সামনে সমুদ্রযাত্রাকালীন বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে সমুদ্রকে দেখার নানান প্রয়াস চলছে আমাদের
এটা হচ্ছে বাথরুম এখানকার মোটামুটি খুবই পরিষ্কার এটা ছোট্ট জায়গা কিন্তু খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আর সব কিছু আছে এতক্ষণ সমুদ্রযাত্রায় চারপাশে কেবল জলরাশি আর প্রাণ বলতে দেখা মিলছিল কিছু রঙিন মাছের তবে এবার দূরে দ্বীপের দেখা মিলল জানি না এই দ্বীপে আদেও জনবসতি আছে কিনা তবে দূর থেকে কেবল ঘন সবুজ উদ্ভিদের শাড়ি দেখা যাচ্ছে আর ক্যামেরা জুম করে দেখলে সমুদ্রের কিনারে সাদা বালির চর দূরে এই দ্বীপটি লাইট হাউস চোখে পড়ছে অসম্ভব সুন্দর দৃশ্য নীল সমুদ্রে ভেসে যাচ্ছে ছোট্ট একটি নৌকা দূরে সাদা বালির চর আর ব্যাকগ্রাউন্ডে সবুজ ঘন অরণ্য ক্যানভাসটা তুলিতে আঁকা বলে ভুল হয়ে যায় এটাই আন্দামান যেখানে প্রকৃতি প্রতি পরতে পরতে রূপের ডালি সাজিয়ে বসে আছে আমরা এখন প্রায় পৌঁছে গেছি হ্যাবলক চিটির কাছে আমাদের ক্রুজটি এখন নোঙর করার প্রস্তুতি চলছে আর আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি ক্রুজ থেকে নাম্বার তো আমরা ক্রুজ থেকে নেমে গেছি এইটা করে এলাম আমার পেছনে দেখতে পাচ্ছি এটা করে পেছনে খুব সুন্দর ভিউ এখান থেকে এখন আমরা লাগেজের জন্য ওয়েট করছি সব আস্তে আস্তে বেড়াচ্ছি পেছনে ভিউ দেখি অপূর্ব তাই না ক্রুজ থেকে নেমে আমরা যেটিতে আটকে গেছি এমন দৃশ্য দেখে ফাইনালি লাগেজ পেয়ে গেছি আমরা অ্যাকচুয়ালি প্রথমের দিকে লাগেজ দিয়েছিলাম তো বেরোতে অনেক সময় লাগলো তো এখন এবার আমরা বেরোচ্ছি বাইরের দিকে যাব গিয়ে বাস ধরার ইচ্ছা আছে এখান থেকে জিজ্ঞেস করলাম বললো বাস আগে গিয়ে লেফটে সো লেটছি আর চারিদিকের ভিউ আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এই ন্যারা ইয়াটা মানে কোনো বর্ডারে কিছু দেওয়া নেই বাট অনেক চড়া অসুবিধা হচ্ছে না ঠিক আছে তো দৌড়ে যাবো আগে আমরা হোটেলে চেক ইন করবো তারপরে খাওয়া দাওয়া দেখবো আমরা যেহেতু লাঞ্চ করে এসছি সেহেতু খিদে পাইনি খুব একটা আর আমি আপনাদেরকেও তাই রেকমেন্ড করবো যে লাঞ্চ করে তারপরে ক্রুজে উঠুন ওটা বেটার আনটিল আনলেস আপনি মর্নিং এর ক্রুজ নিচ্ছেন তাহলে আপনাদের কাছে সময় থাকবে না মর্নিং ক্রুজ ক্রুজ অনেক সকালে আমরা মোটামুটি এক ঘন্টা তিরিশ মিনিটে পৌঁছে গেলাম এখানে টাইম ছিল দু ঘন্টা আড়াই ঘন্টার মতন বাট অত সময় লাগেনি সাইনি আমরা কটায় পৌঁছালাম দুটো পনেরোয় পৌঁছে গেছি কিন্তু আর পনে পনে একটায় ছেড়েছিল ডিপার্চার তাই তো পনে একটা পনে একটা ডিপার্চ করেছিল আর দুটো একটা ঠিক আছে দেখা যাক পরিবেশ তো খুব সুন্দর দেখতেই পাচ্ছ এখন অবধি আমার পেছনে এই মোটামুটি থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি ভিউ এবার আমরা বাইরে বেরোই বেরিয়ে দেখি বাস অটো গাড়ি কি পাই সে অনুযায়ী প্ল্যান করবো রিচি আরকি পিলাগর অন্তর্ভুক্ত দ্বীপটি ব্রিটিশ জেনারেল স্যার হেনরি হ্যাবলগের নাম অনুসারে নাম রাখা হয় হ্যাবলক 
পোর্টফেয়ার থেকে উত্তর পূর্বে একচল্লিশ কিলোমিটার দূরে এই দ্বীপটি অবস্থিত প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এটি পোর্ট প্লেয়ার তারুকেরই অন্তর্ভুক্ত এখন অনেকের মনে হতেই পারে আন্দামানে সে হ্যাবলক দ্বীপে কেন ঘুরতে যাব কি আছে সেখানে দেখার তাহলে বলবো এসব জানতে হলে আমাদের সাথে থাকুন সবই ক্রমশ প্রকাশ্য আমরা বাস পেয়ে গেছি এসি সঙ্গে সঙ্গে বেশিক্ষণ ওয়েট করতে হলো না বাস দাঁড়িয়ে ছিল এসে বসলাম ছেড়েও দিয়েছে এসি বাস পঁচিশ টাকা মনে এখান থেকে ফেয়ার আমি কনফার্ম করে আরেকবার বলবো আপনাদের আমার কথা বেশিক্ষণ লাগবে না এখান থেকে রাধানগর বিচ যাবো আমরা আমাদের হোটেল হারমেনিতে বুকিং আছে তো ওটা রাধানগর বিচে তো বাস পেয়ে গেলাম পৌঁছে যাই ওখানে দেন হোটেলে এসে হোটেলে উঠে আপনাদেরকেও দেখাচ্ছে হোটেল ফেরাবো হ্যাবলক জেটি থেকে বেরিয়েই আপনি পেয়ে যাবেন গাড়ি এবং বাস দুটোই যারা সানরাইজ বা সানসেট পয়েন্টের কাছাকাছি কোনো রিসোর্টে থাকবেন তাদের জন্য বাজেট ফ্রেন্ডলি হবে যদি আপনি বাসে যাতায়াত্রী সারেন এখানে প্রথমে একটা কথা বলে রাখি যেহেতু এই দ্বীপগুলি মূল ভূখণ্ড বা এয়ারপোর্ট থেকে যথেষ্ট দূরে এবং যাতায়াতের একমাত্র ভরসা এখানে জলযান তাই পরিবহনের কস্ট এবং খাবারের দাম দুটোই যথেষ্ট এখানে চড়া অন্তত মধ্যবিত্ত গড়পর্তা বাঙালির কাছে আর প্রায় প্রতিটি বাস স্ট্যান্ডেই আপনি ওই রুটের বাসের টাইম টেবিল পেয়ে যাবেন প্রয়োজনে সেটা সংগ্রহ করে রাখুন প্রথমে আর কেউ যদি মনে করেন সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করবেন সেক্ষেত্রে টু হুইলার রেন্টে নিয়ে ঘুরতে পারেন দিন পিছু ছশো টাকা রেন্টে পেয়ে যাবেন সাথে তেলের খরচটা আপনার তবে এক্ষেত্রে ড্রাইভিং লাইসেন্স সঙ্গে রাখা বাধ্যতামূলক এই বাস থেকে নামলাম মোটামুটি কুড়ি পঁচিশ মিনিট লাগলো আর পঁচিশ টাকা নিল বাসে পৌঁছে গেছি আর রাস্তা আপনি দেখতেই পাচ্ছেন এরকম সুন্দর রাস্তা অপূর্ব রাস্তা ছিল চারিদিকে বড় বড় সুপারি গাছ আর কলা গাছ কিছু দেখেছি বাট ম্যাক্সিমাম সুপারি গাছ তো পৌঁছে গেছি এবার আমরা হোটেলের দিকে যাব হোটেল হারমানিতে আমাদের বুকিং আছে নাগার বিচ বাই ওয়াক একটুখানি তো আমরা ইভিনিংয়ে যাব ওখানে দেখতে তো চলুন আগে হোটেলে যাই চেক ইন করি আমরা যাচ্ছি হোটেলের দিকে এই রাস্তা দিয়ে এলাম চলে এসছি একদম রোডের উপরেই আমাদের হোটেল হোটেল হালমারি এখানেই আজকে আমাদের স্টে আছে আর এবার আমরা ভেতরে ঢুকব চলুন দেখি তো আমরা পৌঁছে গেছি আজকে এই রুমটা আজকে আমাদের আজ আর কাল দুদিনের বেশ সুন্দর রুম এই আরই এই দেখো এসি টিভি আছে বাট আমরা দেখব না টেবিল আছে আর বেশ বড় আয়না একটা আর দুটো চেয়ারও দেওয়া আছে আমাদের দুজনে বসার জন্য ডাস্টবিন খাট ঠিকঠাক দুজনের জন্য আর এখানে একটা আয়না আছে আর এটা বাথরুম বাথরুম বেশ বড় এখানে একটা বেসিন হ্যাঙ্গার সাওয়ার আছে আর এই বেশ বড় বাথরুমও তো এই আর কি মোটামুটি ছিমছাম রুম এইটা আমাদের কস্ট পড়েছে বারোশো টাকা পার নাইট দুজনের হোটেলের জিনিসপত্র রেখে একটু ফ্রেশ হয় আর একটা চা খেয়ে এবার আমরা যাচ্ছি রাধানগর বিচের দিকে আর এখন আমরা করব চান চান করব এবং পরে আবার ফ্রেশ হয়ে ইভিনিংয়েও যাব বিচটা দেখার জন্য ইভিনিংয়ে কেমন লাগে বাট এখন আমরা যাচ্ছি চান করতে বিচে এটা মোটামুটি রান্নাঘর বিচে এসে গেছি আমরা এন্ট্রেন্সের সামনে আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন কত শপিংয়ের দোকান এখানে অনেক কিছু পাওয়া যায় খাবারের জিনিস ডাব পোশাক তো আপনি এখানে সব কিছুই পেয়ে যাবেন ফ্রুট জুস স্যালাড সব কিছু এখানে আপনি লকারও পেয়ে যাবেন জিনিসপত্র রাখার জন্য রেন্টে আর আমরা যাচ্ছি এখন বিচে সোজা চান করতে 
আসার পর কিছু ফ্রুট স্যালাড ট্রাই করব আর ডাবের জল জেটি থেকে আস্তে আস্তে ওই যে একটা কথা বলছিলাম না যে কেন আন্দামানে এলে অবশ্যই একবার হ্যাবলগে আসা উচিত সেটার অন্যতম একটি কারণ এই রাধানগর বিচ আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে প্রথম সারির তো বটেই সাথে সমগ্র এশিয়ার মধ্যে দু এবং দু হাজার সালে পুরস্কারপ্রাপ্ত সেরা সপ্তম বিচ ডেনমার্কের ফাউন্ডেশন ফর এনভারনমেন্ট এডুকেশন দ্বারা স্বীকৃত প্রেস্টিজিয়াস ব্লু ফ্ল্যাগ সার্টিফাইড বিচ এটি নিশ্চয় ভাবছেন এতক্ষণে যে এসব তো নেহাতি কাগজ কলমের কথা কিন্তু তা একেবারেই না চলুন তবে যাওয়া যাক আর কথা না বাড়িয়ে সাদা বালি একদিকে পাহাড় আর নীল সমুদ্র অপূর্ব পুরো সাদা বালি পুরো সাদা ঝুঁজুড়ে বালি মানে একদম পাতলা আমরা এখন যাচ্ছি জলে সোজা চান করব চলো এখন বিকেল চারটে আর সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলেছে এমন সময় সূর্যের আলো জলে পড়ে কি অপূর্ব দৃশ্যপট তৈরি করেছে যারা সমুদ্রে বেড়াতে যেতে পছন্দ করেন তাদের জন্য হ্যাবলক দ্বীপের অর্ধবৃত্তাকার রাধানগর বীজটি মাস রেকমেন্ডেড দুর্দান্ত সমুদ্র স্নান উপভোগ করছি এই বিচে এরকম সুন্দর সুন্দর ফটো আরও দেখতে চাইলে ফলো করতে পারেন আমাদের জে এস ট্রাভেল বুকের ফেসবুক পেজ এবং ইনস্টাগ্রামে যার লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া রয়েছে আজকের ব্লগটি এই পর্যন্ত নেক্সট ব্লগে থাকবে হ্যাবলগের দুর্দান্ত সব সাইট সিন ব্লগটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন এবং বন্ধু বান্ধবদের সাথে শেয়ার করবেন আর চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে ভিডিওর নিচে থাকা সাবস্ক্রাইব বাটন এবং পাশে থাকা বেল আইকানটি প্রেস করে রাখবেন যাতে এই ধরনের ট্রাভেল রিলেটেড ভিডিও দিলেই তার নোটিফিকেশন পেতে পারেন ঘুরুন সতর্কভাবে